嗨，大家好，我是熬夜。这集我将会讲解大家所票选出来的主题，关于聊天和沟通。这里我就和大家分享几个沟通的使用小技巧。看完影片后，只要加以练习，肯定会让别人都想要和你聊天。第一点，千万不要一味的问别人问题。想一想，你最后一次面试的情况，一般面试的时候都是充满压力，面试官会不断的给你发问，不停的发出问题，就好像要彻底的调查你的身份、家庭背景，你会感到舒服吗？很多人都会犯下这个错误，就好像审犯一样，审问他的聊天对象，让人感到极度不舒服和无聊。当你不断的一个接一个的抛出问题时，就会让这个交谈内容变得单向输出，更谈不上交流，完全没有表达到本身的讯息资料给对方，只是一味的向对方索取资讯，会让人感到你的控制欲很强，继而产生不舒服的感觉。单向聊天导致关系无法取得连接，因为单向的沟通是无法获得交流的。我可不想像犯人一样一直被审问。第二点，陈述而不是发问。当你陈述的时候，你就会分享自身的信息。回想你跟你最好的朋友在一起的时候，你会发现你们之间大部分的谈话内容都会是陈述而不是发问。可能有时候会有一些少许的寒酸，但大部分的都是陈述。陈述不止可以加强你的身份，还可以让话题永不间断。举个例子，你喜欢吃什么？这是个问题。你并无法在他心中建立本身的身份，因为问题本身就没有传达你自己的信息。第二，你可能获得的答案就是“我喜欢吃 burger 啊，意大利面啊”，就终结了话题。或许你又会再问“你喜欢吃什么样的意大利面？番茄酱还是蘑菇酱的？”然后又再发问，以此类推，面试官就会上升，搞到人家好压力。如果换作是陈述呢？我喜欢吃西餐，比如 burger、鸡排、意大利面这些。因为小时候很少机会吃到，每次父母带我们几兄弟去西餐厅吃的时候，都会很开心。味道和中餐很不一样，视觉上就感觉比较好吃。从这个简单的陈述里，本身的信息就会传达到对方。现在他知道你是个爱吃西餐、比较喜欢视觉享受的人，在他的心中慢慢的建立起你的身份，熟悉感就是这样得来的。其次，这个陈述还可以让对方有机会把话题接下去。这里有几点，他可能会说：“哎，我也是喜欢吃西餐耶，尤其是鸡排。”“blah blah blah。”第二，你有几个兄弟姐妹啊？又或者说，我爸爸妈妈都会带我去吃中餐，很少机会吃到西餐，因为 blah 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 之类的。就这样一个简单的陈述，就可以延伸到各种不同的话题，根本就不用怕话题胎死腹中。第三，谈论你的家庭。家庭这个话题是最容易带出来的，根本就不需要考验你的记忆力，就可以很自然地诉说你的家事。你可以诉说你的阿公阿妈、爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹、叔叔舅舅、堂哥堂姐、堂弟堂妹、三姑六婆、阿姨阿婶等等的，随便讲一个都可以讲三天讲不完，让你完全不用担心没有话题聊。比如你说我姐姐每次都欺负我，每次周末就会叫我帮她洗鞋，又懒又霸道，超级恨她的。当你讲完之后，对方就会忍不住也想要让你知道他的姐姐是个怎样的人。比如他可能会说：“我姐姐对我超好的。”然后 “bla bla bla” 之类的。谈论家庭还有一个好处就是，它是最容易产生共鸣的话题，让你和对方快速建立起亲切感。因为每个人都有一个家庭，就算是孤儿、院长或者看护义工，就是他们的妈妈嘛。而我们最熟悉的人就是我们的家人，所以当我们陈述我们的家庭成员时，就很容易和对方建立起熟悉的感觉。有研究发现，我们和陌生人分享有关家庭的趣事后，他们就会感到和你更加亲近。第四，使用停顿而不是嗯啊这样的用词。谈话里最重要的就是质量，尝试去掉像嗯啊，我觉得应该是这样的用词。就算你拥有这个世界上最好的内容，如果你的词句里有很多嗯啊，也会让人对你失去兴趣。而且这些用词本身就没有什么价值的，也不含任何意思。把这些嗯啊词变成停顿试一试。比如说，你上个周末都做了什么啊？嗯，我去了五月天的演唱会，然后啊和朋友喝酒去了。第二天，第二天就去找女朋友约会，我觉得还过得不错啊。再看看这个，你上个周末都做了什么啊？想想，我去了五月天的演唱会，然后和朋友去喝酒，第二天和女朋友约会，过得很开心。虽然是同样的信息，可是第二个听起来感觉更简洁、更有自信。而停顿也会加强了句子想要强调的重点。停顿代替“嗯啊”用词，让原本拖拖拉拉的沉闷内容变得稳重和自信。好耶，都爱上你的谈吐了。第五，使用冷读术
。这招很适合用在刚刚认识不久的朋友。忍读术就是假设你已经知道对方的兴趣或者事物，比如问对方：“哎，你喜欢吃什么？”你可以使用忍读术来代替提问，看你的脸，感觉你应该喜欢吃中餐多过西餐。然后你就会得到几种反应：第一，你错了，然后他就会纠正你。我可是喜欢吃西餐的哦，尤其是意大利面。然后吧啦吧啦。第二，你错了，然后他会问你为什么会这样说？干什么？你觉得我喜欢吃中餐啊？我长得像中餐脸吗？第三，你猜对了，然后就会迅速和他取得连接。我的确喜欢吃中餐，你是怎么知道的啦？太厉害了！心想这个人怎么那么了解我啊？冷读术可以让你间接给对方提问。避免变成面试官，让话题持续下去。如果猜中了，还会让好感倍增，简直一石多鸟啊！好了，这就是好业和大家分享的五个关于聊天沟通的使用技巧。你会发现，整个聊天过程中，你并不需要去准备什么话题，而聊天本身就会给你带来无数的话题。不用绞尽脑汁去想我该去聊什么，因为你会有无数的话题，多到你不知道该选择什么去聊。而你只要做的就是记住这几个技巧，然后反复练习，很快你就会成为一个聊天专家了。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好业的影片的话，就请你给我点赞鼓励鼓励，订阅以获得更多好影片哦。